안녕하세요 화상바상입니다 오늘은 제가 홍매실 쪼개매실 준비를 했습니다 쪼개매실 이용해서 홍매실 다 같이 준비해 보겠습니다 쪼개지는 그 과정이 아주 깨끗하고 한번 싹 씻어서 오기 때문에 불순물은 하나도 없습니다 제가 이대로 씻지 않은 상태에서 진공 포장된 상태에서 홍매실 장아찌 만들어 보겠습니다 홍매실은 6월 20일 이후에서 7월 초에 출하가 되는데요 햇볕을 본 곳에는 이렇게 팔개요 이렇게 색이 너무너무 예쁘고 향도 단맛이 나면서부터 상큼한 맛이 나요 향도 좋고 맛도 좋고 너무너무 좋습니다 이런 매실을 보고 남고매실이라고 합니다 청정지역에서 자란 남고매실 쪼개매실 너무 편리하죠 장아찌 3kg 준비합니다 향이 너무 좋습니다 제가 하나 먹어보겠습니다 상큼 달달 새콤합니다 홍매실이 좋은 점은 이렇게 빨간 매실이잖아요 향이 너무 좋아요 청매실 끝난 다음에 6월 20일부터 이렇게 홍매실이 됩니다 홍매실이 지금 3kg니까 설탕이 3kg가 필요합니다 처음 절임하는 거는 설탕을 1.5kg 줍니다 1.5kg 재워 넣으세요 쪼개매실이기 때문에 수분이 있잖아요 이렇게 놓으면 다 녹습니다 중간에 한번 뒤집어 주시고요 이렇게 밑에까지 첫 번째 과정에 지금 설탕으로 절임을 해주는 거예요 홍매실 장아찌지만 설탕으로 이렇게 절임을 해줍니다 이렇게 해서 뚜껑을 덮어서 실온에 하루 절임을 해주세요 이렇게 뚜껑을 덮어서 하루 절임을 합니다 하루 있다가 제가 2일차 장아찌 만들어서 절임하는 법 해보겠습니다 쪼개매실을 이렇게 준비를 하면 남고매실인데요 이렇게 쉽게 장아찌 담을 수 있어요 이거 여섯 조각으로 내는 것도 팔이 아프고 손이 아프잖아요 근데 이렇게 쪼개서 완전히 시스템이 잘 돼가지고 쪼개서 나온다고 합니다 남고매실 홍매실입니다 뚜껑을 덮어서 실온에 하루 설탕 절임 홍매실 장아찌 절임 해줍니다 하루 있다 또 뵙겠습니다 하루가 조금 안 됐는데요 제가 중간에 하루 보겠습니다 거품이 조금 있는데 신경 안 쓰셔도 돼요 밑에가 설탕이 조금 남았어요 뒤적여서 설탕을 녹여줍니다 설탕 아주 조금 이렇게 조금 남았어요 홍매실 진행이 꽤 많이 나왔어요 일단 향은 참 좋습니다 녹여준 다음에 제가 건짐을 하겠습니다 설탕이 다 녹은 다음에 체망을 준비를 합니다 건지는 저장할 용기에 김치통에 담아주세요 3kg가 많이 되는 줄 알았더니 아주 조금 돼요 천일염 한 큰술을 여기다 넣어주세요 당부 역할도 하고 또 단맛이 더 진해지거든요 이렇게 한번 버무려서 저장할 김치통에 다시 넣어줍니다 조각난 매실이 3kg 였어요 제가 설탕을 1.5kg만 내서 하루 절임을 했거든요 설탕 절임을 했는데요 나머지 1.5kg 설탕을 위에 덮어주세요 여기에서 나온 물을 처음에 한컵 정도는 부어줘야 되는데 너무 국물이 없으면 안 되니까 이렇게 해서 이불을 덮어 주신 다음에 3개월 4개월 숙성을 하신 다음에 건짐을 해서 장아찌로 고추장 양념이나 맵지 않은 양념 이렇게 준비해서 드시면 됩니다 자 설탕 절인 물이 이렇게 많거든요 이건 아까우니까 홍미실청 제가 같이 담습니다 홍미실청에 부어 주시면 됩니다 쪼개 매실로 담은 홍매실 장아찌 제가 어제 설탕을 넣었는데요 하루 지났으니까 열어보겠습니다 이렇게 설탕이 벌써 다 녹았어요 장아찌 국물을 제가 한 컵밖에 안 넣었는데 이렇게 흥근하게 또 생겼습니다 요거를 이제 일주일 정도 실온에 놨다가 김치 냉장고에 넣어, 넣어놔야 되는데요 
매실과 환상궁합엔 아주 좋은 차조개 이 차조개 구하기가 굉장히 힘들었는데요 제가 지금 깨끗이 씻어서 수분을 탈탈 떨어서 했습니다 이 위에다 차조개를 덮어주세요 당부 역할도 하고 매실과 환상궁합이라고 하니까 이렇게 덮어주시면 됩니다 더 있으신 분들은 넉넉하게 하셔도 됩니다 이렇게 해서 지금 하루 지났으니까 7월에 10일 후에는 김치 냉장고 넣었다가 3, 4개월 후에 장아찌 무침을 해서 드시면 됩니다 자소엽 효능은 식물 중에서 가장 비타민이 많다고 합니다 콜레스테롤 제거를 해주고 리놀산이 아주 풍부하다고 합니다 천연신경안정제라고 매실과 환상궁합이라고 합니다 이렇게 열장만 제가 덮어서 열흘 동안 실온에 놨다가 냉장고 넣어놓고 3, 4개월 삭힘을 한 다음에 제가 무침을 해보겠습니다 제가 작년에 담은 홍매실장아찌를 열어보겠습니다 이렇게 됐어요 차조기도 여기 위에 다 이렇게 됐는데 김치 냉장고에 제가 보관을 했어요 3, 4개월 있다가 무침을 해서 드셔도 되는데 저는 한번 무침을 해 먹고 김치 냉장고에 그대로 보관을 했습니다 거의 1년 됐는데도 아작아작 아주 맛이 좋아요 남고매실 홍매실 장아찌입니다 무침을 한번 해 보겠습니다 작은 국자로 두 국자를 준비를 해서 국물 이렇게 쭈루룩 짜내주세요 제가 두 가지 무침을 하려고 그러는데요 또한 국자는 양념을 다른 걸로 이렇게 무침을 하겠습니다 1년이 지났지만 냉장고에 넣어놓고 김치 냉장고 넣어놓고 드시면 변함이 없습니다 이거는 제가 그냥 하얗게 아이들 먹을 수 있도록 하얗게 무침을 할 거예요 제가 고추장 양념으로 준비를 하겠습니다 아이들 먹을 수 있는 매실장아찌 무침 하겠습니다 쪽파 한 대를 송송송 썰어주세요 다진 마늘 반큰술만 넣어주세요 통깨 반큰술만 넣어주세요 참기름 반큰술만 넣어주세요 홍매실장아찌 아이들이 먹을 수 있도록 소금 한 꼬집을 넣어주세요 간맞춤은 소금으로 하시면 됩니다 아이들 먹는 매실장아찌 무침 홍매실장아찌 무침 마무리 됐는데요 어른들이 칼칼하게 드실 수 있는 매실장아찌 무침 해보겠습니다 고추장 한 큰술 넣어주세요 쪽파 한대 송송 썰어줍니다 썰은 쪽파 넣어주세요 다진 마늘 반큰술 넣어주세요 참기름 반큰술만 넣어주세요 통깨 반큰술만 넣어주세요 무침을 해주세요 매실장아찌를 한번 담아 놓으시면 3, 4개월 있다 드시면 돼요 지금 1년 거를 보여드립니다 주장이 간이 되어 있어서 간을 소금을 따로 넣지 않아도 단맛, 신맛, 아삭한 맛 청매실장아찌 무침 마무리 됐는데요 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 청매실이 다 나오고 난 다음에 황매실 나온 다음에 홍매실이 나옵니다 홍매실은 색깔이 정말로 빨갛고 예뻐요 매실은 구연선이 아주 높다고 합니다 우리 몸에 노폐물을 배출을 하고요 신맛 나는 매실은 알카리성 식품이라서 우리 몸에 독소를 없애준다고 합니다 간과 신장 기능에 아주 좋다고 합니다 매실에는 비타민이 많은데요 암 예방과 새콤한 유기산은 방사는 해독 작용에 아주 좋다고 합니다 혈액순환과 피로회복에 아주 좋은 홍매실을 장아찌 담으시면 이렇게 변하지도 않고 너무 좋아요 청매실과 황매실이 나온 다음에 이렇게 나오거든요 남의 홍매실입니다 남고매실이라고 합니다 제가 자소엽을 넣은 거는 약간의 쓴맛이 있는데요 우리의 막힌 기운을 풀어준다고 합니다 몸의 기운을 북돋아 주고요 천연신경안정제로 불면증, 아토피, 방부효과에 아주 좋다고 합니다 자소엽은 보라 깻잎인데요 매실과 환상궁합이라고 합니다 제가 지금 작년에 늦게 담아서 이 매실장아찌 리뷰를 못했는데요 김치냉장고에 1년을 넣어놨는데 이렇게 변하지도 않고 아삭아삭하고 너무 맛이 좋습니다 1년 두고 맛있게 한번 밑반찬으로 남고매실, 깐매실 한번 준비해보세요 
화상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 준비한 1년 된 남고매실 장아찌고요. 이거는 자소엽입니다. 아이들 먹을 수 있는 매실 장아찌 무침이고요. 이거는 어른들 매콤하고 칼칼하게 맛있게 드실 수 있는 고추장 무침으로 준비를 했습니다. 그대로 그냥 소금 약간 넣고 무침 하시면 파마를 안 넣으셔도 정말 맛이 좋습니다. 지금 청매실 담으시다가 까기가 너무 힘들잖아요. 매실 씨 빼고 지금 매실 장아찌를 담으셔야 되거든요. 요즘은 이렇게 그 과육만 준비하기 아주 좋습니다. 아삭아삭 오돌 오독오독 아주 맛이 좋습니다. 매실 나오는 시기에 딴 매실로 준비를 하시면 너무너무 편하고 1년 두고 드셔도 이렇게 변하지가 않고 아주 맛이 좋습니다. 맛있게 한번 준비해 보세요.